汽配是目前世界上最顶级的一个战车。现在我在法兰克福，今天呢我要参加世界上最大的汽车配件展会。我今天要给你们看六个精彩的中国公司。最后我要给你们分享一下我为什么担心我们德国的汽车产业，所以你们一定要看到最后。刚才在 A P P 上看到阿里巴巴和东风汽车有个直播，我们去看一下。其实直播带货在德国还是一个很新奇的东西。我们这次在这个法兰克福的汽车与零部件展上，带来了我们最新款的续航达到六百公里的电动 S U V。因为整个中国的汽车行业在国际站上在线销售的这个方式还是比较新的。我们和阿里巴巴是在三年前开始了正式的战略合作，虽然说可能刚开始比较困难，特别是这次疫情给这个世界上的联系产生了一个非常大的一个结构性变化，就是我觉得这是一个非常重要的一个机会和场合。所以这一次呢，我们就和阿里巴巴一起尝试着。在法兰克福和中国柳州两个工厂来做在线的直播连线，以及在线的全球的招商的启动仪式。你们在这里做什么呀？呃，我是来，呃，来展会做翻译的。对，是这个公司的人，可能是因为疫情的原因过不来。我的疫情之后，我就都没有再回国。这就是个 virtual showroom。B to B 的呃 matchmaking 当中呢，买家和卖卖家的信任建立是一件非常困难的事情。那这样的话呢，我们平台就是提供了这样的一个 VR showroom 的这样的一个展示形式，所以一个商家呢，他可以通过呃我们的技术，把他的呃 showroom， 包括他的工厂生产的情况，或者他的一些公司经营的一些情况，以这样的一个形式呃呈现出来。汽配是目前世界上最顶级的一个展车，然后如果有客户来，他们就会跟他们进行线上的深入交流。他们高端的也做，那个波士也做，然后宝马也做，奔驰也做，当然那个雷诺也做啊，这个国产车也做。他们是主要做这个 Brand z a t t e 和那个 a x e l s h i n k e r 嗯嗯啊，做这个很专注的这两类东西。他们就是实业家，所以他们这种中小企业就是我们中国现在的这个工业体系的中坚力量。那边有奥特，你们昨天得了这么大的奖 ，Innovation Award。恭喜恭喜，谢谢你，谢谢。恭喜恭喜，这个是我们自己的旗舰产品，叫 Maxi Charger DC Fast Charger， 然后它是可以支持到一百二十千瓦和两百四十千瓦两种形态，每卖出一台装，我们都会在中国的青海植一棵树。其实它为什么获奖？第一点。这个广告屏是我们和其他竞争对手最大的区别，可以给用户带来额外的广告收益。还有一点很重要的是，我们在这个整个机柜的内部采用的是模块化的电源模块，一个电源模块二十千瓦。你初始的时候，你可以做一些少量的模块配置，然后让你的初始的投资变得非常的少。当然，你还可以去做相应的这个扩容，根据你的业务需求，然后你可以把它升级到一百二十千瓦，甚至是两百四十千瓦。因为你知道，其实，在欧洲现在面临的问题是能源危机，包括整个欧洲现在都在向电动化演进。然后我们 Hotel 其实就是提供了这种端到端的这个解决方案的产品，能够支撑整个欧洲电动化，包括是相应充电基础设施的这个建造，其实就是解决了未来配套这个电车的一个充电难的问题。所以我们也是在为环境保护做一个持续的贡献，而且绿色环保也是很多我们欧洲客户特别关注的点。这里 Gold Suspension， 我们看一下中国的公司。我们的产品的话，包括大车、小车、减震器、空气弹环之类的，大部分是出口的。然后国内也有做，也有也有做售后跟配套。大家的观念当中，中国的产品的话，可能价格的话比较便宜，质量的话比较一般哦。大家的观念慢慢有点改变了，通过越来越多中国产品的出口之类的，然后现在的话，他们对中国的产品的话，印象也有很大的改观。中国的品牌汽车来讲的话，欧洲市场和北美市场可能是现在所有的中国汽车品牌都想在这个地方能够做出来，能够做好它。刚开始是因为很多人对对于线上在线订单下车下单来买一个车，买一个乘用车或者是卡车，确实是一个无法想象或者是一个很奇妙的一个事情。但是经过这三年的尝试吧，应该说是越来越多的客户或者经销商。愿意接受这个方式。欧美市场是有很多复杂的法规，我想中国品牌肯定是付出了很多的功夫。为了满足欧洲市场的法规，我们肯定也会做很多的改善和改变。这个改变改善做完以后，一样会同步把它更新到中国的产品上面上面的。因为第一个模具我是不可能投两套的，我只会把它改得更好。一旦有更好的要求的时候，我来我来改变的时候。我改变完我的模具就跟着调整，调整完以后，同步整个中国市场和海外市场的这些大的东西都会一样。
只有一个差别，就是用户习惯和用户偏好。为什么我担心我们德国的汽车产业在产后不仅富兰克福，还是奥斯陆？我看到很多来自中国的公司，他们的产品越来越好，性价比高，质量也真的不错。所以在将来，新能源汽车的发展会怎么影响全球的汽车市场？谢谢大家，你们在评论区跟我分享一下你们的想法。整个新能源这个趋势在欧洲其实是不可阻挡的。包括从欧盟的立法法规和政府的补贴，所以这也是一个其实一个新的风口，对于中国企业一个很重要的一个风口和转型期。